చాలా మంది వేదాలంటే అది మత గ్రంథం అనుకుంటారు కానీ అది సైన్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుతుంది వేదాలలో మామూలుగా రాముడు గురించి లేదా కృష్ణుడు గురించి లేదా ఇంకేదైనా హిస్టారికల్ క్యారెక్టర్ గురించి ఉండదు ప్రకృతి గురించి మాత్రమే ఉంటుంది అది ఎలా పాసిబుల్ అంటే ఇప్పుడు మనం వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడుకుంటే అది హిస్టరీ అవుతుంది కానీ నేచర్ గురించి మాట్లాడితే డీప్గా మాట్లాడితే అది హిస్టరీ అవ్వదు అది సైన్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు వేదాల్లో మనకు వినిపించే నేమ్స్ అగ్ని వాయు వరుణ ఇంద్ర సోమ సూర్య చంద్ర అయితే ఇవన్నీ వ్యక్తుల లేక నేచరా అగ్ని అంటే ఫైర్ నిప్పు లేదా మంట ఇలాంటి మీనింగ్స్ వస్తాయి కానీ వేదాల్లో మనం దీన్ని వ్యక్తిలా చూపించేసాం ఎందుకంటే వేదాలు మెటాఫోరికల్ ఫార్మేట్లో ఉంటాయి మెటాఫోరిక్ అంటే డైరెక్ట్ మీనింగ్ కాకుండా పోయట్రికల్గానో లేదా ఇంకా డెప్త్గా కోడెడ్ ఫార్మేట్లో ఉండొచ్చు ఇలాంటి మీనింగ్స్ జనరల్గా చాలామంది రైటర్స్ నేచర్ని ఒక వ్యక్తిలా చూపిస్తారు వాళ్ళ రచనల్లో చెట్టుని ఒక వ్యక్తిలా చెట్టు మాట్లాడుతున్నట్టు ఇలాంటివి అన్నమాట అయితే ఇలాంటి కల్చర్ ఇండియాలో ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వేదం నుంచి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే వాయు అది ఏర్ కానీ దాన్ని ఒక వ్యక్తిలా చూపిస్తాము ఇలాంటి ఇలాంటిదే సూర్యుణ్ణి సూర్యదేవునిలాగా చంద్రుణ్ణి చంద్రదేవునిలాగా వరుణ అంటే వర్షం కానీ వర్ణదేవునిలా ఇంద్ర అంటే మేఘాలు లేదా ఇంద్రియాలకు రిలేటెడ్గా అయిన కాన్షియస్నెస్ అవుతుంది కానీ దీన్ని ఇంద్రుని ఇంద్రునిగా ఒక వ్యక్తిగా చూపిస్తున్నాము అదే కాదు గంగా అంటే రివర్ కానీ ఇండియాలో దాన్ని గంగాదేవి అని ఒక స్త్రీలా పిలుస్తారు భూమి అంటే ఎర్త్ కానీ దాన్ని భూదేవి అని పిలుస్తారు ఇక్కడ అయితే ఇవన్నీ నేచర్ అని క్లియర్గా చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కానీ వీటిని వ్యక్తులలాగా చూడటం వల్ల మనకు సైన్స్ కనబడదు బట్ నిజానికి ఇప్పుడు పైన చెప్పినవి నేచర్ నేమ్స్ మాత్రమే వ్యక్తుల గురించి మాత్రం అస్సలు కాదు అయితే శివుడు విష్ణు బ్రహ్మ వీళ్ళ గురించి కూడా వేదంలో ఉంది మరి వీళ్ళు వ్యక్తుల లేక నేచరా ఒకవేళ వ్యక్తులైతే సైన్స్ గురించి ఉండే ఛాన్స్ లేదు కానీ మనం సాంస్క్రిట్లో ఒక పదాన్ని డీకోడ్ చేయాలి అంటే దాని రూట్ సౌండ్ కైనా లేదా దాని మీనింగ్ గురించి డీప్గా తెలుసుకోవాలి అయితే సాంస్క్రిట్లో వర్డ్స్ మ్యాక్సిమం అవి నౌన్స్ గురించి కంటే నామవచనం గురించి ఉండదు అది మ్యాక్సిమం అబ్జెక్టివ్ అంటే గుణవచనం గురించి మాత్రమే ఉంటుంది అంటే ప్రతి వర్డ్ నౌన్లా కాకుండా దానికి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ప్రతి దానికి అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ సెవెన్ మీనింగ్స్ అయినా ఉంటాయి ఇప్పుడు విష్ణు అనే వర్డ్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ వర్డ్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేశారో చూద్దాం విష్ణు అంటే ధర్మాన్ని రక్షించడం కోసం వచ్చే అవతారమని నేచర్ కాపాడడం కోసం వచ్చే ఒక వ్యక్తిలా చూస్తున్నాం అలా రాముడు కృష్ణుడు ఇంకా దశావతారాలు అన్నీ కూడా ఒక పర్పస్ పైన నేచర్ని ధర్మాన్ని కాపాడడం కోసం వచ్చినవి మాత్రమే అలానే రావి చెట్టు ఉంది అది మ్యాక్సిమం టైం ప్యూర్ ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది అందుకే దాన్ని విష్ణు అని పిలుస్తున్నాం ఇలా ఏదైతే పాజిటివిటీ ఉంటుందో దాన్ని మనం విష్ణు అని పిలుస్తున్నాం అయితే ఇది ప్రోటాన్కి దగ్గరగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రోటాన్ కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి నేచర్లో ప్రతి పాజిటివ్ దాన్ని విష్ణువు అని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ శివుడు అంటే నిర్గుణం నిరాకారం అంటే ఆ గుణం ఏ గుణం కూడా లేదు అని అర్థం ఏ గుణం అది మంచి కాదు అది చెడు కాదు ఏ గుణం కూడా సంబంధం లేనిది అన్నమాట దాని అర్థం నిర్గుణం అంటే పాజిటివ్ కాదు నెగిటివ్ కాదు న్యూట్రల్ అన్నమాట అయితే యాటమ్స్లో న్యూట్రాన్కి ప్లస్ మైనస్ అసలు ఏ ఛార్జ్ అనేది ఉండదు న్యూట్రాన్ హ్యాస్ నో ఛార్జ్ ఇప్పుడు బ్రహ్మ గురించి దీన్ని ఎలక్ట్రాన్తో కంపేర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే బ్రహ్మ ఒకసారి అబద్ధం చెప్పడం శివుడు దాన్ని ఖండించడం బ్రహ్మకి టెంపుల్స్ ఒకటి లేదా రెండు కంటే ఎక్కువగా లేకపోవడం కాబట్టి దీన్ని కొద్దిగా నెగిటివ్ ఛార్జ్తో అంటే ఎలక్ట్రాన్తో కంపేర్ చేయొచ్చు అయితే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ప్రాపర్టీస్ బ్రహ్మ విష్ణు శివుడికి మ్యాచ్ అవుతున్నాయి సో ఇక్కడ వీళ్ళని నేచర్గా యాటమ్స్గా చూసినప్పుడు మనకు అక్కడ ఉన్న ట్రూ మీనింగ్స్ బయటకు వస్తాయి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను జనరల్గా 
కుజగ్రహంని మార్స్ అని అంటాము భూమిని భూదేవి అని అంటాము అయితే భూమిపుత్రుడు కుజులు అని అంటాము అయితే దీంట్లో సైన్స్ ఏముంది అని మనం చెప్పచ్చు కానీ ఒకసారి దీన్ని వ్యక్తిలా కాకుండా రియల్ మీనింగ్స్తో చూడండి ఇలా చూస్తే భూమి అంటే ఎర్త్ అండ్ కుజుడు కుజగ్రహం అంటే మార్స్ సో మోడ్రన్ సైన్స్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తుందంటే ఎర్త్ తర్వాత మనకు మార్స్లో ఉండటానికి ఫ్యూచర్లో ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే అది భూమికి సిమిలర్గా ఉంటుంది అని అయితే ఇది మన కల్చర్లో ఎలా ఉండేది సేమ్ టాపిక్ ఎలా ఉండేదంటే భూమి పుత్రుడు కుజుడు అన్నాము అంటే భూమికి కుజుడికి సంబంధం ఉండదా భూమి పుత్రుడు అంటే ఖచ్చితంగా భూమి పోలికలతో ఉంటుంది కదా అందుకే మార్స్కి ఎర్త్కి సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయని ఇప్పుడు మోడ్రన్ సైన్స్ చెప్తుంది మనం మార్స్ అనేది ఎర్త్ యొక్క సన్ అని మనం ఎప్పుడో చెప్పేసాం ఇప్పుడు అర్థం ఎందా సైన్స్ని వేదం నుంచి ఎలా డీకోడ్ చేయాలో దీన్ని వ్యక్తులలా కాకుండా నేచర్లా చూస్తే తప్పకుండా మీకు రియల్ మీనింగ్స్తో సైన్స్ అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఫైనల్గా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను యూరోప్లో సెన్ అనే అతిపెద్ద న్యూక్లియర్ రీసెర్చ్ సెంటర్ వీళ్ళు కూడా తమిళనాడులో చిదంబరం టెంపుల్లో నటరాజస్వామి విగ్రహం మోడల్ స్టాచ్యూని పెట్టుకున్నారు అయితే ఇది ఇండియా నుంచి గిఫ్ట్గా వెళ్ళింది దీన్ని సెన్ అనే న్యూక్లియర్ రీసెర్చ్ సెంటర్లో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి దీనికి ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ కేప్రా అనే తావ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ బుక్ ఆథర్ ఈయన కూడా నటరాజస్వామి డ్యాన్స్ సబ్ అటమిక్ పార్టికల్స్ క్రియేషన్ డిస్ట్రక్షన్ గురించి చెప్తుంది అని తన బుక్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఎందుకంటే దీన్ని మనం ఒక పర్సన్ డ్యాన్స్లా చూస్తాము వాళ్ళు దీన్ని అటమిక్ పార్టికల్స్ డ్యాన్స్గా చూస్తారు అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ మూవ్ అవుతున్నట్టు క్రియేషన్స్కి ఈ యాటమ్స్ అనేవి రూట్ కాస్ ఈ అటమిక్ డ్యాన్సే నటరాజ శివ డ్యాన్స్ అందుకే ఈ డ్యాన్స్ అనేది సర్కిల్లో జరుగుతుంది అయితే బిగ్ బ్యాంగ్ టైంలో హీట్ అనేది ఎక్కువగా ఉండేది అది వన్ బిలియన్ డిగ్రీస్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ నైన్ కెల్విన్ తర్వాత వీటితో పాటు ఫోటాన్స్ అంటే సోర్స్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అండ్ యాటమ్స్ అనేవి కూడా ఉన్నాయి అయితే ఈ హాట్ టెంపరేచర్ అనేది ఫ్లేమ్స్ లాగా ఈ నటరాజస్వామి ఐడోల్లో కనిపిస్తాయి అండ్ ఈ డ్యాన్స్ సృష్టి స్థితిగతుల్ని చెప్తుంది అని మనం విన్నాం అయితే ఈ సృష్టిలో ముందుగా ఉన్నవి అటోమిక్ డ్యాన్స్ హాట్ టెంపరేచర్ లైట్ ఇవి మాత్రమే ఉన్నాయి అని అర్థం వీటి నుంచే మొత్తం క్రియేషన్ అనేది వచ్చింది అనేది సైన్స్ కూడా గట్టిగా చెప్తుంది